BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్ లో నేను ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ n జాబ్స్ త్రూ k మిషన్స్ ఈ క్లాస్ ని నేను తెలుగులో చెప్తాను వినండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమన్న దగ్గర n జాబ్స్ k మిషన్స్ ఇది సీక్వెన్సింగ్ ప్రాబ్లం లో n జాబ్స్ k k మిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాలి అని మనం సీక్వెన్సింగ్ ప్రాబ్లం లో ఆప్టిమం సీక్వెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలాగే టోటల్ ఎలాప్సెడ్ టైం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మినిమం టైం సో ఇది చూడండి ఫస్ట్ మనకి అసలు ఈ ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ యొక్క టేబుల్ ఏంటి అది ఇక్కడ డ్రా చేసాం చూడండి ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ ఎన్ జాబ్స్ కండక్ట్ చేసాం వన్ టూ త్రీ అండ్ సోన్ ఎన్ మిషన్స్ వన్ టూ అండ్ త్రీ అండ్ సోన్ కే కే మిషన్స్ ఎన్ జాబ్స్ కండక్ట్ చేసాం ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫస్ట్ మిషన్ ఫస్ట్ మిషన్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైమ్ చూడండి ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ చూడండి టీ వన్ వన్ టీ టూ వన్ టీ త్రీ వన్ టీ అండ్ వన్ అంటే జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫస్ట్ది ఐ సెకండ్ జే రెండు లెటర్స్ ఐజే అని మనం కదా జనరల్గా ఇండికేట్ చేస్తాం ఎక్సైజే టీఐజే అలా సో ఇక్కడ సెకండ్ లెటర్ ఫస్ట్ లెటర్ ఐ అనేది జాబ్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట వన్ టూ త్రీ అండ్ సోన్ ఎన్ సెకండ్ లెటర్ జే జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ చూడండి అన్నిట్లోని వన్ ఎన్ అంటే మిషన్ వన్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట సో లైక్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ మిషన్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ చూడండి టీఐ టీ వన్ టూ టీ టూ టూ టీ త్రీ టూ టీ అన్ టూ అంటే జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెకండ్ మిషన్ అలాగే థర్డ్ మిషన్ అలాగే కేత్ మిషన్ టీ వన్ కే టీ టూ కే టీ త్రీ కే అండ్ సోన్ టీ అన్ కే ఇవి కేత్ మిషన్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ సో ఇప్పుడు ఇలాగ ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ని మనం చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే స్టెప్ వన్ ఎల్గారిజంలోకి వెళ్తున్నాను స్టెప్ వన్లో ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మినిమం ఆఫ్ టీఐ వన్ అంటే ఫస్ట్ మిషన్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైంలో మినిమం ప్రాసెసింగ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఐ వన్ వన్ ఇండికేట్స్ ఫస్ట్ మిషన్ మినిమం ఆఫ్ టీఐ కే 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 ఇండికేట్స్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే సో కే ఇండికేట్స్ కేత్ మిషన్ లాస్ట్ మిషన్ ఫస్ట్ మిషన్కి లాస్ట్ మిషన్కి మినిమం ప్రాసెసింగ్ టైమ్ చేయండి అర్థమైంది కదండి మినిమం ఆఫ్ టీఐ వన్ మినిమం ఆఫ్ టీఐ కే మరి రిమైనింగ్ మిషన్కి ఏం చేయాలి అంటే టీఐ టూ టీఐ త్రీ టీఐ కే మైనస్ వన్కి మ్యాక్సిమం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి Calculate maximum of each each of the processing times of mission 2, 3 and so on k minus 1. k minus 1th mission. So, what are you doing? Maximum calculate. All the calculations in the step 3, step 2 lo in chal. Step 2 lo in chal and check whether minimum of first one, first condition. Minimum of ti1 greater than equal to maximum of tij. Maximum of tij and the epudu kudu gurtsu pet kudu j is equal to 2, 3 and so on k minus 1. Second mission in chi k minus 1th mission work on day. ఈ కైండ్ ఆఫ్ మిషన్స్కి ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్లో మ్యాక్సిమం దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఆ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మినిమం ఆఫ్ టీఐ వన్ కంటే గ్రేటర్ దాన్ రీక్వల్ టు అయ్యా లేదా ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ మినిమం ఆఫ్ టీఐ కే ఇంకొక మినిమం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం లాస్ట్ మిషన్కి ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్కి మినిమం ఆఫ్ టీఐ కే గ్రేటర్ దాన్ రీక్వల్ టు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ టీఐ జే మళ్ళీ జే ఈక్వల్ టు టూ త్రీ అండ్ సోన్ కే మైనస్ వన్ అంటే మనం చేసిన మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ అన్నీ కూడా అన్నిటికీ కూడా మినిమం ఆఫ్ టీఐ టీఐ కే కంటే లాస్ట్ మిషన్ యొక్క ప్రాసెసింగ్ టైం కంటే మినిమం కంటే గ్రేటర్ దాన్ రీక్వల్ టు ఉన్నాయా లేదా ఇవి రెండు కండిషన్స్ని చెక్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్లో సారీ స్టెప్ త్రీ కన్సిడర్ చేస్తే స్టెప్ త్రీ అండి స్టెప్ టూలో మనం చేసిన రెండు కండిషన్స్ కండిషన్ వన్ ఆర్ కండిషన్ టూ కండిషన్ వన్ లేదా కండిషన్ టూ ఆర్ బోత్ మూడు సాటిస్ఫై అయ్యాయి అనుకోండి నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి ఏ ఒక్కటి కూడా ఎదర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ బోత్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి దెన్ ద మెథడ్ ఫెయిల్స్ ఇంకా చేయడానికి ఏం లేదు ఓకే మెథడ్ ఫెయిల్స్ అదర్వైజ్ గో టు నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఎదర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ బోత్ ఏదో ఒకటి కనీసం ఒక కండిషన్ వన్ కానీ టూ కానీ లేదా మూడు రెండు కానీ సాటిస్ఫై అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం ఏం చేస్తాం కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టెప్ ఫోర్లో కన్వర్ట్ కే మిషన్ ప్రాబ్లం ఇంటు టూ మిషన్ ప్రాబ్లం కే మిషన్ ప్రాబ్లమ్ని టూ మిషన్ ప్రాబ్లమ్తో ప్రాబ్లంలో చేస్తాం టూ మిషన్ ప్రాబ్లమ్ కింద మారుస్తాం బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ టూ డమ్మీ మిషన్స్ జీ అండ్ హెచ్ జీ అండ్ హెచ్ అనే టూ డమ్మీ మిషన్స్ తీసుకుని డమ్మీ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము వాటి ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ కావాలి మనకి క్రియేట్ చేయాలంటే ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ కావాలి టీఐజీ టీఐజీ అంటే ప్రాసె
ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ వస్తాయి టీఐ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీఐ టూ ప్లస్ టీఐ త్రీ ప్లస్ అండ్ సెవెన్ ప్లస్ టీఐ కే ఇలాగా రెండు మిషన్స్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం డమ్మీ మిషన్స్ జీ హెచ్ వీటిని ఏమంటాం డమ్మీ మిషన్స్ సో ఇప్పుడు ఇలాగా ఈ రెండు డమ్మీ మిషన్స్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వాటి ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత రెండు మిషన్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్ కింద టూ మిషన్స్ ప్రాబ్లమ్ కింద మనం మారుతుంది అది ఎన్ జాబ్స్ టూ మిషన్స్ స్టెప్ ఫైవ్ చూడండి డిటర్మైన్ ద ఆప్టిమమ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద జాబ్స్ ఆన్ మిషన్ జీ అండ్ హెచ్ యూజింగ్ యాజ్ యూజువల్ జాన్సన్స్ ఆప్టిమమ్ సీక్వెన్స్ ఎల్గార్జమ్ ఆఫ్ ఎన్ జాబ్స్ అండ్ టూ మిషన్స్ అప్పుడు ఏం చెప్పలే చేస్తాం ఎన్ జాబ్స్ అండ్ టూ మిషన్స్ జాన్సన్ సెల్గార్థం ఉంది కదా ఆప్టిమమ్ సీక్వెన్స్ అది ఆప్టిమమ్ సీక్వెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అది యూజ్ చేసి ఆప్టిమమ్ సీక్వెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంతే అంతే మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్ జాబ్స్ టూ మిషన్స్కే మనకి ఆప్టిమమ్ సీక్వెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అలగార్థం ఉంది ఇంకా దేనికి లేదు త్రీ మిషన్కి లేదు ఫోర్ మిషన్కి లేదు ఏ మిషన్ కే మిషన్కి లేదు కాబట్టి అందు వాటన్నిటిని కూడా ఎన్ జాబ్స్ టూ మిషన్ ప్రాబ్లంలోకి ఈ విధంగా మార్చుకుని అప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేసుకోవాలి ఆప్టిమమ్ సీక్వెన్స్ చేయాలి చేసిన తర్వాత మనం టైమ్ ఇన్ టైమ్ అవుట్ అంటే మిషన్ వన్ తర్వాత మిషన్ టూకి మిషన్ టూ తర్వాత మిషన్ త్రీకి ఏ విధంగా ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది ఈ టైమ్స్ ఎలా వస్తాయి అవన్నీ కూడా మనం యాజ్ యూజువల్ మిషన్ త్రీకి త్రీ మిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తామో ఇలాగే ఫోర్ మిషన్స్ ఉన్నా ఫైవ్ మిషన్స్ ఉన్నా మనం ఆ విధంగానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం దిస్ ఈజ్ ద ప్రొసీజర్ ఇది ప్రొసీజర్ దేనికి ఎన్ జాబ్స్ కే మిషన్కి సీక్వెన్సింగ్ ప్రాబ్లంలో ఉండే ప్రొసీజర్ ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్ ద థియరీ బిహైండ్ ద ఎన్ జాబ్స్ త్రూ కే మిషన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్